Las matemáticas no mienten. Como alguna vez le respondería a uno de los esbirros de cierto emperador Wolfgang Amadeus Mozart cuando le preguntó si su concierto no tenía demasiadas notas y le increpó, ni una nota más ni una nota menos. Es evidente que al llevarse Joe Biden a Michigan y al completar 264 electores para el colegio electoral, solo le quedan seis. Y esos seis los puede obtener perfectamente en Pensilvania, en Nevada o en Georgia. Las estrategias de puro pataleo de ahogado de el señor Trump simplemente muestran su infantilismo y el de sus seguidores, que no sabemos hasta dónde nos conduzca al mundo entero teniendo en vela y en vilo lo que otras autoridades completamente ajenas a estos estados pronuncien, dictaminen aunque es tan similar a cierta comparación criolla como si un expresidente, ex senador y expresidiario llamara al registrador nacional y le dijera ¡No mande más boletines! Más o menos es lo que está haciendo el troglodita de Donald Trump por medio de una serie de estrategias para impedir que se terminen de contar los votos en los Estados Unidos de América, que hoy se llaman más Estados de Unidos de América por culpa de él. Esta videocolumna de Pelando el Cobre es solo una proyección elemental de esas matemáticas y por supuesto da por ganador a Joe Biden, cosa que le cuesta terriblemente a los medios colombianos y a una revista que quedó ahora en internet llamándose Revista Fin de Semana. Cuando uno escucha a la presentadora, la presentadora dice, y no lo reconoce, aunque Joe Biden tiene 264 y Donald Trump apenas 210 y algo, lucha por ser presidente de los Estados Unidos. Es extraordinaria la parcialidad de ciertos medios, en particular de ciertos medios colombianitos y latinos, que querían al troglodita de presidente. Pero veamos de una manera más detallada con qué se identificaban. Por supuesto, ese con qué se identificaban es simplemente una pregunta. ¿Se identificaban acaso con el troglodita que no sabía manejar el protocolo más elemental ante la reina Isabel de Inglaterra, que evidentemente trastabillaba en el jardín del palacio de Buckingham, que evidentemente hacía osos cósmicos en los grupos del G8 o del G20? ¿Se identificaban acaso con el misógino y machista, con su propia mujer y con su hija? ¿Se identificaban acaso con el que firma con Plumaster, tanto que el presidentico de Colombia lo imitó firmando sus documentos con Plumaster? ¿Se identificaban acaso con ese tono de voz de presentador de reality show o con su bailadito de Donald Trump? ¿O se identificaban aún más con su política exterior contra el cambio climático? ¿Se identificaban acaso con su plan en Oriente Medio que se ganó el beneficio de Benjamín Netanyahu y de toda la extrema derecha de Israel y del Oriente? ¿Se identificaban acaso con las alianzas de Trump con Boris Johnson pro-Brexit o con sus guiños a Jair Bolsonaro, el otro extremista de derecha al que también le dio COVID-19, pésima gestión de la pandemia y al tercer día resucitó? ¿Con ese troglodita se identificaban? O peor aún, se identificaban con el personaje que declaraba héroe al expresidente, ex senador y expresidiario innombrable que ya está pensando en redactar una nueva constitución para Colombia que lo favorezca a él y a los suyos. ¿O se identificaban con los personajes del Centro Democrático que trinaron descaradamente que debía ser reelegido presidente Donald Trump? ¿O con este gobierno al que acusaron al embajador, a Pachito Santos, de hacerle campaña a Donald Trump? Por supuesto, él se puso muy bravo y creo que le tiró el teléfono nada más ni nada menos que a Julito Sánchez Cristo. ¿Sería que por eso Julito Sánchez Cristo aceptó ser el mediador? el presentador de las videocolumnas de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en el tercer canal. Imagínense, Gustavitos con Julito, pero Julito rebajándose a comentar las columnas de Gustavitos. Por supuesto que no fue ninguna rebaja y fue un ejercicio periodístico. Pero 
es que con ese troglodita se identifican así como Caracol Televisión pasaba los bailaditos en la Florida de los latinitos arribistas que no quieren más inmigrantes en los Estados Unidos y que cuando van en un vuelo dicen más inmigrantes, pero hacen simplemente la pantomima de hablar un inglés inmundo? Bueno, la lista es bastante inagotable de los perdedores, malos perdedores con Donald Trump, que lo acompañan en esta debacle. Sí, fue una elección cerrada, pero los que votaron por trompecito, por el trompetero, fueron aquellos blanquitos, obreditos blancos, iletrados, gente radical que a duras penas medio tiene pasaporte porque no ha salido de su condado, porque no conoce el mundo, porque cree en la retrotopía de tradición, familia y propiedad, porque cree en el encerramiento, no en el libre cambio, no en un mundo liberal. Algunos evidentemente más radicales de izquierda dirán que Joe Biden es lo mismo. No, no es lo mismo. Fue el delegado del presidente Obama para atender el proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos Calderón, premio Nobel de Paz. Así se revuelquen en sus hígados los de la extrema derecha que gobierna a Colombia. Sí, ahora el presidente de los Estados Unidos se va a llamar Joe Biden. La gran ganadora se dará Kamala Harris, que puede ser presidenta de los Estados Unidos y a quien dedicaremos pronto una videocolumna en este espacio. Entre tanto, malos perdedores, pésimos perdedores, ¿por qué no se callan y se retiran con ese Luis Carlitos Vélez que hizo un oso cósmico con sus declaraciones pidiéndole a Biden que entregara a los Estados Unidos de América a Donald Trump, pelando el cobre desde las dos orillas?